Kwa leo nimewaita ili tuzungumze kuhusu matatizo yanayo wakabiri wa staafu wa nchi hii maarufu kama kikokoto na limekuwa ni tatizo kubwa wazee wetu ambao wamelitumikia taifa hili kwa uadilifu mkubwa walimu manesi e, watumishi mbalimbali wa serikali hata askari e, wanajeshi na nani wanakabiliwa na tatizo linaitwa E, tatizo la kikokoto tatizo la mafao yao e, pension kutaka kuchezewa na kutaka kudhulumiwa na actually lugha sahihi tutakayotumia ni kwamba serikali ya chama cha mapinduzi inataka kuwadhulumu wastaafu mafao yao na kwenye nchi nyingine ambazo ziko serious ukicheza na mafao ya wastaafu mafao ya staff the next day hauko ofisini wanakuondoa ofisini kwa sababu mafao ya staff ni michango ya fedha zao ya mishahara yao ya utumishi wao sio hisani wanaopewa na serikali serikali inapokupa kitu ina uwezo wa kukupangia lakini mafao ya staff ni fedha walizochangia wenyewe kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii kwamba watakapofikia umri wa uzee mathala ni Tanzania miaka sitini wawe na ki na uwezo sasa baada ya kuwa wamestafu wawe na uwezo wa kupata mafao ambayo yatawakipu kwenye kuishi kwa sababu hawafanyi kazi tena na umri huo mtu anakuwa amechoka sasa mwaka mbili na kumi na nne serikali ilileta kitu kinaitwa harmonization rule wakati huo tulikuwa na mifuko kama mitano mifuko inayoshughulika na watumishi wa umma na mfuko inayoshughulika na watumishi ambao hawako kwenye sekta ya umma wakasema hiyo mifuko ilikuwaepo eh, GEPZ eh, PSS eh, PSPF G G GEPF eh, NSSF na mifuko kama mitano na wakasema kwamba wanafanya hiyo harmonization. Na kufikia mwaka mbili na nane baada ya kuwa wamefanya harmonization wakaleta kitu kinachoitwa kikokoto. Na kwenye harmonization walipokuwa naunganisha hii mifuko. Harmonization ndio hiyo kuunganisha hiyo mifuko. Hiyo ya mwaka mbili na nane Waliingia makubaliano na watumishi wa umu kwamba watu ambao walikuwa tayari e, wameajiriwa hawatahusika na sheria mpya ya harmonization hawatahusika na 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 na, na, na hii harmonization rule watu watakaohusika ni ambao wataanza baada ya kuwa e, harmonization imeanza na kwa sababu hiyo ni, kwa kama kama mtu anasoma sheria anajua sheria huwa sio retrospective wanasema kwa lugha ya kizungu haiudi nyuma yani sheria kama leo tumetunga sheria ya kuzuia watu kunywa maji hatuwezi kwenda nyuma huko eti walio walikunywa kabla hii sheria walifanya makosa tunaanzia hapa sasa kwamba wewe unakunywa maji leo na tumekataza unashughulikiwa kuanzia hapa na sheria kwa sheria huwa yendi haiudi reverse sheria huwa inaanzia hapa kwenda mbele kwa harmonization walikubaliana kwamba watu wote waliokuwa e, wanafanya kazi wanakaribia kustaff au wako kazini kwa muda mrefu wao wataendelea na utaratibu ule wa zamani mpaka watakapo fedha hao watakapo e, maliza ndio hawa wapi ambao sheria imetungwa wanaingia wadili nayo na na katika mambo hayo ni kwamba e, kulikuwa na mabadiliko ya namna ya kupata mafao. E, serikali mwanzoni ilisema mifuko yote ikiwemo e, mifuko ya ya, ya ya private na mifuko ya, ya serikali ambao wapo walimu, wapo wafanyakazi mbalimbali, wapo manesi, wapo watu wote wanaofanyakazi serikali, ni wanajeshi, hata watu idara ya usalama wa taifa, e, polisi na watu wengine wote 
serikali ikasema watabaki wao wanachukua malipo ya mkupuo ya asilimia hamsini na wanaofanya kwenye mifuko ya private watachukua asilimia na tano kwa kukatokea mvutano wa mbili na nane wakati huo rais Magufuli akastisha ile jambo akasema irudi wakalifanyie kazi nikatazamo upya baada ya sisi kwetu tumezungumza bungeni akumbuka waziri kivuli wa kwetu wakati huo alizungumza bungeni kuhusu ile jambo tukaweka pressure serikali ikalisikia ikasema waende kulifanyia kazi mpaka 2023 ndio lije likiwa limefanyiwa kazi vizuri mwaka jana ili jambo likarudishwa kinyamera mwaka mwaka jana na watu wameanza kulipwa sasa mafao ambayo yanapelekea wafanyakazi wengi wanakata tamaa wengine wanakufa hali ni mbaya watu wanalia matatizo ni makubwa kwa sababu wameunganishwa sasa mifuko ya hifadhi ya jamii ya ambayo inashughulika na watumishi wa umma na mfuko wa NSSF umo kwa hifadhi ya jamii leo shughulika na, na watumishi wa umma unaitwa PSSF na huu wa, 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 watumishi wa private unaitwa NSSF wote sasa wanataka kupewa e, asilimia 33 ya mafao badala ya asilimia hamsini sasa kama nilivyosema makubaliano yaliyokuwepo awali kwa sababu kuna mtu alikuwa na miaka labda wakati mwaka na nane alikuwa na labda let's say miaka tano kazi kwa hiyo naanzisha kikokotoa huyu mtu ana miaka 55 ameshatumikia labda miaka 25 serikalini au ameshatumikia miaka 27 anasubiri miaka mitano tu staff huyu mtu unamuingiza kwenye kikokotoo mafao yake yote ambayo alianza kutumikia miaka 20 iliyopita ambayo haya mafao mlikuwa mnakubaliana ni asilimia hamsini mmekubaliana na sheria nakataza kuvunja makubaliano hasa kwenye haya masuala ya mifuko ya jamii unless mafao makubaliano ya vunjo kwa kuongeza sio kwa kupunguza sasa mtu amefanya kazi ana miaka 55 ana miaka 57 ana miaka 59 na miezi sheria ilipoanza kutumika na yeye ameingizwa kwenye kikokoto cha asilimia 33 sasa <laughs> unaingiza mtu amebatiza miezi minne kustafu Alafu badala udiri na ile miezi minne tu uliyokuta au udiri na miaka mitano tu uliyokuta au udiri na miaka miwili hiki kikokotoo kimeenda nyuma kimeanza kwa hiyo ka, kwamba kazi yote aliyofanya sasa inaanza ku, kulipwa mafao ya asilimia 33 badala ya asilimia hamsini yani wangeweza hata kulipa asilimia hamsini mpaka pale ilipo walipo walipoanzisha walipo sheria yao alafu na asilimia 33 kwa hii miaka ambayo inamkuta mtu kabla hajastaff hawajafanya hiyo. Kwa kikokoto kimeenda nyuma kwa miaka yote ambayo watu wako kazini. Madhara yake ni nini ndugu zangu? Madhara yake ni kwamba kwa mfano wote tunajua namna watumishi wa serikali wanavyoteseka kwenye nchi hii. Watu wanaonufaika na nchi hii, watu wanaoiba, watu wanao e, frustrate uchumi wa nchi hii ni political elite. Watu wachache tu serikali ndio wanaiba, wanapora, wanaishi vizuri, mali za umma zinapotea, nchi inabaki maskini. Watumishi wengi wa umma, madaktari, walimu, polisi hata hao polisi wanaotumiwa na na serikali hii kunyanyasa watu, polisi, e, wanajeshi, nini? Wengi wao wana staff, mtu hajajenga nyumba kwa sababu skimu ya ya ya, ya za kwetu haziruhusu watu kujenga. Hata mishahara yetu hairuhusu mtu kufanya reserve. Hebu imagine, kwa mfano kama unalipwa shilingi laki nane kwenye matumishi ya kwenye matu, maisha ya sasa na watoto wanne bebe na mahindi shilingi 1030 una nyumba ya kupanga hujanunua nguo hujalipa ada Uje, hiyo laki nane itoshi kumaliza mwezi haizunguki mwezi haiwezi kuzunguka mwezi kwa hiyo watu wengi wanapata wanaofanya kazi serikalini ni hand to mouth yani mtu anafika mwisho wa mwezi tayari amekopa sana kwa hiyo wengi hawajajenga anapo stafu ndio wengi wanapata katika pesa kwa mkupuo sasa wajenge au wanunue nyumba sasa 
kuna wengine ambao wanaingia makubaliano na makampuni anakopeshwa nyumba anawaambia bwana mimi ni staff e, kinongongo changu labda ni milioni 130 mimi nachukua nyumba ya milioni 50 mimi nitakulipa milioni hamsini yako ni kistafu labda naliba milioni kumi anapiga hesabu atabaki na milioni sabini atafungua ka biashara atakuwa na milioni ishirini ataweka kwenye fixed account na kale sasa ka ka malipo ka mwisho wa mwezi atasurvive ndio wazee wetu wengi wana survive sasa hebu ngoje niwape mfano mtu ambaye kwa mfano alikuwa anafanya kazi yuko TGTS F1 ya serikali Huyu mtu alikuwa analipwa mathan kama milioni moja laki mbili hivi. Huyu mtu alikuwa anakadiriwa akistafu amekadiria kwamba kwa kile kikokoto cha zamani angepata shilingi milioni tisina saba. Leo kwa kikokoto kipya hiki ametolewa shilingi milioni tisina saba anakuja kulipwa milioni saba. Milioni hamsini yake imepotea kwa makubaliano ya zamani mtu akistafu ile pension ya mwisho wa mwezi alikuwa analipwa miaka tano kwa hii sheria mpya ya harmonization na kikokoto kipya analipwa miaka mbili na nusu sasa serikali walichofanya badala ya kulipa watu ma, kwa mkupuo mafao makubwa wanadangaje kwamba wanamlipa mafao yale ya mkupua yale ya pamoja kidogo alafu yale ya mwisho wa mwezi ndio waongeze tunaelewa vizuri kwamba yale mafao ya mkupuo yanapunguzwa yale ya mwisho wa mwezi yaongeze sasa watu wengi haya mafao ya mwisho wa mwezi ni kama mishahara ambayo imewasababisha wakashindwa huko nyuma kuanzisha biashara wakashindwa kujenga nyumba wakashindwa kufanya kitu chochote cha maana kwa hiyo wanapopata kale ka pesa kama kupuo ndio hapo wanapo wanapo wanapoweza kufanya nani kwa hiyo eh hii ni dhuluma na sisi kama chama cha siasa ambacho ni chama cha wananchi ni chama ambacho kipo kwa ajili ya watanzania hili hatutakubaliana nao na tunaitaka serikali ibadilishe msimamo kwenye jambo hili hizi fedha ni fedha za watu ni fedha za wastafu sio za serikali na hizi fedha kama mtakumbuka ndio kinacholeta ubombi wote huu ni kwamba hii mifuko ya 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 ya, ya hifadhi ya jamii serikali wamekopa humo fedha ndio wakakopa wakajenga pale yudo wamekopa wamekezwa kwenye miradi mingi ambayo haiku haikupiki nyingine zimeibiwa kwa wamekopa pesa za watu wakaenda kuinvest kwenye miradi ambayo haikulipa sasa wanataka kujificha kutengeneza mazingira kana kwamba watu wa kuchangia hizi ni fedha zao walichangia ni kama mtu ulikuwa unachukua hela zako unatunza benki alafu wewe unaenda kuchukua hela zako benki benki wanakupangia eti wewe chukua asilimia kumi tu wakati mahitaji yako ni asilimia tisini haiwezekani kwa hatutakubaliana na hilo jambo. Hilo ni jambo la kwanza. Hatutakubaliana kwa sababu hiyo nilioisema kwamba namba moja serikali inataka kuvunja makubaliano ya awali waliokuwa nayo wafanyakazi na na, na mifuko ya hifadhi ya jamii. Sheria hairuhusu na sisi hatutakubali. Huwezi kuvunja makubaliano katikati ya mchezo. Mtu alishaingia kazini, amefanya kazi, umechukua mafao yake alafu unakuja kuvunja makubaliano kazini katikati watu waliokopa kwa mfano walikopa wamekopa kwenye wamenua magari wamekopa wamenua nyumba wamekopa kwa makubaliano kwamba wakilipo mafao yao watalipa wanawaambiaje wale waliokopesha wanawaambiaje na hebu fikiria huyu ni mzee ambaye ameshafikisha miaka sitini matokeo yake ya wazee wengi watakufa kabla ya umri wao na serikali hata hii miaka mbili ndio wawekea imekadiria kwamba kwa jinsi inavyo frustrate wengi watakufa wataacha mafao yao. Na sisi hatuwezi kukubali kuona wazee wetu wengi wanakufa kwa sababu ya frustration ya, ya, ya kazi walizofanya. 
unadhulumu watu ambao wamefanya kazi miaka msima saba na, na, na wengi wao walioko kwenye kwenye idara kubwa za serikali walipogundua kwamba hiki kikokoto kina madhara mimi najua baadhi ya watu waliokuwa na miaka msima tano waliokuwa na miaka msima saba waliokuwa na miaka kwa sababu shirini na ruhusu staff kuanzia miaka msima saba wengi miaka msima tano wali staff kwa hiari lakini walimu ambao hawana taarifa kule vijijini mwalimu mmoja mzee mmoja ameniandikia message ananiambia eche mimi mwanangu nilikuwa nategemea nipate milioni mia moja leo wanakuja kunipa milioni ya tano nitajinyonga wanataka kujinyonga watu kwa sababu fedha zao zinachukuliwa na madhara ya, ya hili jambo ndugu zangu hayataishia hapo kwa sababu watu walioko kazini sasa hivi maskari watumishi mbalimbali wa umma wanaona jinsi ambavyo wazee hao wanafanyiwa jana kuna mze, m, m, askari mmoja mstaafu ameniandikia anasema e, alikuwa anatakiwa ku alikuwa anatakiwa kupewa alichangia kwa miaka 13 fedha za e, na alitakiwa amestafu mwaka 2022 mimi mwaka 2022 mwezi Januari alichangia kwa miaka 13 ameenda haoni fedha zake za usafiri zaidi ya shilingi milioni 13 zionekani kwenye mfuko wote na amesema ili tatizo linawakuta askari wengi ambao ni staff sergeants kushuka chini ambao wame staff una staff wewe kwenu ni talime uko labda mbea unatakiwa upewe fedha zako ulipe nauli uondoke kwenda kwenu nyumbani kwenu ukamalizie uzee wako na maisha yako hela zionekana pesa zimekwenda wapi watu sio waadilifu serikalini wamezipoteza wamekula wamelekeza vibaya zimeibiwa CIG amekagua hii mifuko miaka yote na kumekuwa na kelele miaka yote kuhusu hii mifuko hifadhi ya jamii na watu sio na uelewa wanasema oh mifuko hii e, ina ina inaelekea ku imi, haina fedha kwa hiyo ndio maana serikali imebadilisha kufanya hii nani sisi tunahitaka serikali ifanye actorial assessment ya hiyo mifuko tujue hasa ni nini ambacho yani ni nini kipo nini hakipo hizo fedha zimeenda wapi hilo la kwanza lakini la pili wakishamaliza kufanya actorial assessment wakamato watu waliohusika kufanya mambo na cha tatu mifuko hii haiwezi kufilisika kwa sababu serikali hivi serikali inasemaje imefilisika kwa mfano hii mifuko ikipewa kufanya biashara labda ya kuingiza sukari mathalan au ya kuingiza mafuta hizi ni biashara ambazo tunajua ni ni, ni quick win ni, zina, ndani ya muda mfupi zitaleta nini matokeo ndani ya muda mfupi zitaleta nini zitaleta matokeo na hizi fedha za za wastaafu na wa, na, wa, na wazee wetu zikalindwa wakaendelea kulipwa e, kwa vile walivyo takiwa kulipa sasa tukiendelea hivi wale watu ambao wako kazini kwa sasa wataona ah kama wazee wa staff ndio wanahangaika hivi hawalipwi mtu ame staff mwaka 2022 mpaka leo 2023 mwezi Februari hajalipwa hata hela yake ya usafiri wale watu watashindwa kuwa waaminifu kazini watashindwa kwa nini waiamini serikali ambayo imechukua fedha zake zao alafu katikati ya mchezo wazionekana Sadi utaongezeka kwenye idara mbalimbali za serikali watu watakuiba ili wajiandae na 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 na, na, na maisha ya staff ili wajiandae na staff kwa sababu anajua mimi nimetunza kafedha kangu ambako ndo ni kistaff kwa uaminifu kanaweza kunisaidia ana staff fedha yake anakuja kuambiwa baada ya kuchukua milioni 200 anaambiwa unachukua milioni 100 baada ya kuchukua milioni 400 300 anaambiwa utachukua milioni 80 au 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 au, au sabini na kitu cha ajabu kinachonisikitisha ni kwamba wabunge wa bunge la jamhuri ambao walipaswa ili jambo ndio la kusimamisha bunge hili ni jambo linaloweza kuondoa serikali madarakani wako kimi 
These people are greedy. Ni wa ni wa rafi ni wa choyo kwa sababu sisi tulipo staff kwa wabunge tumelipo kilo mgongo milioni 272 within 5 years. Mimi nimelipwa milioni 272. Leo mtu anafanya kazi miaka 30 unaenda kumlipa milioni 47. Kwa sababu wewe unakaa pale you are walking the chair, unajizungusha kwenye kiti, unalipwa mshahara mkubwa, unafanya nini? Ukistafu unajua kuna milioni 200,000 na sasa hivi zitaongezeka. Huwezi kumsemea mtu ambaye anafanya kazi miaka 30 mwalimu anakufundishia mtoto wako, daktari amekutibu, askari amekulinda ili ule hizo fedha zako nyingi ulizolipwa vizuri. Unakwepa kumsemea kwa sababu wewe unaangalia kinachoingia tumboni kwako. Unaangalia kwamba we ukistaff tu ndani miaka mitano utalipwa milioni 270, milioni 280, milioni 300. Alafu unaenda kulipa mwalimu milioni 47, milioni 30, milioni ngapi? Unamlipa mtu milioni 47 anafanyia nini? Lakini cha pili ndugu zangu, cha tatu na cha mwisho. Serikali inasema watu hawa itawalipa malipo ya mkupuo kidogo, malipo ya mwezi mengi. Sisi tunaitaka serikali iruhusu watu waamue wenyewe. Anayetaka malipo ya mkupuo mengi kwa pamoja achukue malipo ya mkupuo mengi kwa pamoja. Anayetaka malipo ya mwezi <laughs> ndio achukue mengi kwa muda mrefu, achukue malipo ya, me, ya mwisho wa mwezi mengi kwa muda mrefu. Watu wenyewe waamue. Sio wewe unakuja unanipangia fedha zangu, unanipangia skin, unanipangia namna ya kuchukua. Hili jambo ni jambo sensitive na mimi nimewaita nyie ni waombe tusaidiane kulizungumza kulipeleka kwa Tanzania kwamba kuna bomu la kwenda kuua wazee wetu kwenda kuua watumishi wetu ambao wengi wamefanya kazi kwa uaminifu mkubwa leo wanataka kustafu na zao zinataka kupotea sasa nianze na na sodo nianze na hii swala la tukta kwanza nataka nichukue nafasi hii kusema nchi hii ina vibaraka wa serikali wanaojiita vyama vya wafanyakazi. Nchi hii haina vyama vya wafanyakazi. CWT kibaraka wa serikali, tuta vibaraka wa serikali wanatumiwa kwa masirali ya serikali na sio masirali ya wafanyakazi wa nchi hii. Kwa sababu hawa wangekuwa ni trade unions kama tunavyojua trade unions zinavyofanya kazi these people wangekuwa sasa hivi barabarani kupigania masirahi ya watumishi hawasemi chochote mpaka hivi tunavyozungumza wakati kuna dhuluma kubwa inaendelea watu wanakufa watu wako frustrated wazee wamepata ugonjwa wa moyo they just quiet they are happy kwenda kupiga picha na viongozi wa serikali, kwenda kukaa kwenye meza za high table siku za mei mosi na nini ndio furaha wanayopata and these people are paid well. Nilikuwa naambiwa eh, nimesikia hapo rais sio wa nani wa CWT na mwanzake waliteuliwa kwenda kufanya kazi. Eh, kwenda kuwa ma, ma DC wa chama cha mapinduzi. Wewe tangu lile ukona kiongozi niambie kiongozi wa trade union ambaye amewahi kuteuliwa kwenda kuwa kiongozi wa chama tawala duniani viongozi wa trade unions duniani wamefanya revolution dhidi ya serikali actually walikuja kuchaguliwa ukienda Zambia au kinachirumba walichaguliwa kuwa marais wakianzisha vyama vyao against mfumo kwa sababu siku zote viongozi wa trade union na waendani na mfumo unless ni vibaraka wao ukiona viongozi wa trade union wanaendana na mfumo wanateuliwa hadi na, na CCM hebu namkuta katibu mkuu atukuta wanachama wa CCM amewahi kuwa DC mara mara huyu mara anakuja kuwa kiongozi huyu mtu anaenda kukubaliana na chama chake namna ya kunyonya wafanyakazi kwa sababu chama cha CCM una serikali yake ndio tunayoilalamikia hapa kwa these people what is the mimi si si wasikilizi chochote kwa sababu leo they are quiet hata unaona hao walio kataa teuzi nimeambiwa amepiga hesabu kwamba UDC sio anaenda kupokea milioni 4 pale akiwa rais wa chama cha walimu anapokea zaidi ya milioni kumi akiprint t-shirt kama ile aliyovaa rafiki yangu mbara hapo hizo wana print siku za wafanyakazi yule tu aliyerupa tenda 
vibili ulikadhaa vya fedha vinaingia. Hebu fikiria kuprint t-shirt nchi nzima. Walimu wote, tuna walimu karibia 200 na kitu. There are deals there. Sio katibu mkuu ndio anashuhudika na hiyo. Nayo mambo. Na na mwenye na huyo rais wao. They are happy kuendesha gari zuri. They are happy kukaa kwenye nyumba ambayo wanalipiwa. They get good salaries. Wanapata mishahara mizuri. Sio. Sasa hao watu ni sawa sawa na ile youtuber aliyosikia ya Malcolm X ana, anazungumza kuhusu eh, house negro na feed negro. Ndio hawa sasa hawa viongozi wa vyombo vya wafanyakazi. Hawa hawa ni ni, ni eh, hawa ni house niggers wanakaa karibu na, na watawala. Wanaiti left overs, wanavaa vizuri, wanakaa kwenye nyumba nzuri. They, they drive good car, relatively good cars. Hawezi kujua mwalimu ambaye yuko shule ya msingi kitagasembe kule kwetu ambaye mshahara wake ni kidogo, ametumikia kwa uadilifu, shule na walimu wanne, amemaliza unamwambia unampa milioni 40. Hao watu tena hawa watumishi wa umma. Wanapaswa kutengeneza mazingira ya kugoma kuchangia vyema vya wafanyakazi ambavyo haviwajibiki kwa sababu wanawachangia hao watu fedha wanakula unapochanga mshahara wako kwenye chama cha wafanyakazi ambacho hakiwezi kukusemea kwa nini uendelee kukichangia ni bora hizo fedha wanazochangia chama cha walimu wangechangia hata chama kama cha dema kisaidie kuingia madarakani kiwa wao kutoka kwenye matatizo kwa sababu they are contributing a lot of money kwa mwezi billions hizo era waki wakituchangia sisi tutaingia madarakani na tutawalipa vizuri kuliko wanavyochangia chama ambacho hakiwasemei. Kwa hiyo hilo na vyama vya wafanyakazi ni halina maana yote kwa sababu hii nchi mimi ukiniuliza kwa maoni yangu na huu ni msimamo wangu mimi. Hii nchi hatuna trade unions. Hizi trade unions ziko compromise ni watumishi. So mimi sera yetu ya wazee inasema sisi tutalipa watu asilimia themanini Si wao asilimia msini mwachinda si tutawalipa asilimia themanini kwa sababu ni fedha zao na kila mwisho wa mwezi tutawapa ma, mafao ndivyo hivyo dunia inavyofanya ndio experience dunia hii ndugu zangu ina kitu kinaitwa universal pension kwenye nchi nyingine zote hata Kenya kuna kitu kinaitwa universal pension unapofikisha umri wa miaka hamsini miaka sitini nchi zote zinajua zinahitaji kutunza watu wake hata nyewe waandishi kwa sababu hamkuwa serikalini mlikuwa mnafanya kazi kuhabarisha kwa sababu msinge kuwepo hapa nani angefanya hiyo kazi na nyewe nao mnaingia kwenye skimu aliyechoma mkaa kijijini na yeye alichoma mkaa akauleta mjini akamuuzia mwalimu na yeye anaingia kwenye kepe, kwenye skimu fulani aliyelima chakula hata kama hakuwa kwenye mfumo rasmi wa pension naye anaingia kwenye skimu ni utaratibu tu na uwe lakini hii hata wale waliochangia moja kwa moja watumishi ambao wamekaa kwa zao wanataka kuwazuru wataweza kweli kuingiza nchi kwenye universal pension ambao kila mtanzania anayefikisha miaka 60 atalipwa hawana uwezo ni wizi kila siku ndio unasikia hapa mara hifadhi eh, eh, hifadhi ya, 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 ya fedha benki kuu itapungua waziri anaulizwa anajibu eti walichukua trilioni moja kwenda kujenga madarasa sasa unajiuliza huyu anawezaje kusema kwamba wamechukua fedha za mkopo trilioni moja tu alizitunza kwenye reserve anafikiri sisi wa Tanzania wote hatuna akili kwamba hatujui kwamba fedha zinazoingia za mikopo makusanyo na nini zinaingia kwenye exchequer account haziingii kwenye reserves kama una waziri wa fedha anaweza kusema hivyo kwenye bunge ina maana hilo bunge yeye mwenyewe analizarau mpaka mwisho ndio maana anaweza akasema jambo kama lile kwa sababu anajua hakuna watu wawezi kulisimamisha lakini mimi nawaambia ni tungekuwa pale lingesimama lile bunge lingesimama kwa sababu tunajua haya mambo na hatuwezi kubali nchi yetu ikachezewa hivi kwa jambo la msingi ni hilo kwamba ili tuwape harmony tuwape eh, wafanyakazi eh, morali na harmony ya kufanya kazi vizuri utulivu lazima ya mambo yashughulikiwe lazima tulipe wafanyakazi fedha zao ili tusisababishe hao wazee wakafa malipo ya mkupuo kila mtu achague anayetaka mkupuo mkubwa achukue mkupuo mkubwa asilimia hamsini anayetaka malipo ya mwezi mengi achukue malipo ya mwezi mengi si ni rahisi tu hiyo si ndio lakini hatakubaliana na asilimia 33 na sisi tuko na wafanyakazi kwa sababu ndio makubaliano walioingia 
na mifuko ya hifadhi ya jamii. Asante sana kwa kunisikiliza. Ndio kuongeza tumeshimia kukoti kama nani hapa. Njumbe wa kama tukio chama na mbunge wa bunge la wananchi. Eh. Ah, mheshimiwa la mwisho, tamani tunafahamu amekuwa mkisemea sana wananchi katika harakati za kwenda kuidai haki na uhuru lakini wanawatafsiri vyama vya vya siasa inapofikia hatua hii mnatafsirika kama wapizani hili mnatokea kwa leo mimi naomba tuandike ile jambo la wafanyakazi misigo sana sisi tusiingize mambo ya sasa asante ah yeah shukrani shukrani yoyo wapata ego au inapata nikupe ego ndio ni mbaya kweli kweli kweli